Soru da bize bir üçgenin en büyük açısı ikinci en büyük açının 4 katına eşittir. En küçük açı 10 derece ise diğer açıların değerlerini, ölçülerini bulunuz diyor. Birini zaten biliyoruz. En küçük açı 10 derece olarak verilmiş. Şuraya şöyle bir üçgen çizelim. En küçük açının 10 derece olduğunu biliyoruz. O zaman buradakinin en küçük açı olduğunu, en küçük açı olduğunu varsayalım. 10 derece yazalım. Şimdi de ikinci büyük açıya x diyelim. Burası x olacak. Ve problemin ilk cümlesinde en büyük açının değeri ikinci en büyük açının 4 katıdır diyor. En büyük açı ikinci büyük açının 4 katı büyüklüğündeymiş. İkinci büyük açı x olduğuna göre bunun 4 katı da 4x olacak. O halde en büyük açıya da 4x diyebiliriz. Bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz değil mi? O zaman 4x artı x artı 10 derece 180 dereceye eşit olacak. Evet, şimdi de işlemi yapalım. 4x artı x, 5x, 5x artı 10, 180 ediyormuş. İki taraftan da 10 çıkarırsak, 5x, 170'e eşit olacak. O halde x, 170 bölü 5 olacak. Bakalım, galiba 34 ediyor değil mi? Doğrulamasını yapalım, 5 ile böldüğümüz zaman, evet 34 ediyor. Çünkü ona böldüğümüzde çıkan sonucun iki katı olması gerekiyor. Bu güzel bir hatırlatma. 170 bölü 10, 17. 170 bölü 5 de 17'nin iki katı 34. Sağlama işlemini de yapalım. 17'de 5, 3 kere var. 3 kere 5, 15. Çıkarınca 2 kalıyor. 0 aşağı aldık. 20'de 5, 4 kere var. 4 kere 5, 20. Ve kalanımız da yok. O halde x 34'müş. İkinci büyük açı 34 dereceymiş. Tepedeki açı da bunun 4 katı olacak. 4 kere 34, bakalım, 120 artı 16. Doğru mu? 4 kere 4, 16. 4 kere 30, 120. 120 artı 16 da 136 derece. İşte bu kadar. Bu üçgenin iç açılarının ölçüleri 10 derece, 34 derece ve 136 dereceymiş. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Bakalım, burada küçük bir çizimimiz var. Farklı şeylerle de başlayabiliriz ama önce x'in değerini bulalım. 4x'in buradaki açıya, 2x'in de buradaki açıya eşit olduğunu varsayıyoruz. Önce x'i bulursak, buradaki açıların gerçek değerlerini de bulabiliriz. Bize ayrıca burada gösterilen çizginin, buradaki çizgiye paralel olduğu verilmiş. Biraz tuhaf, değişik çizilmiş çünkü paralel olarak gösterilmişler ama biri burada biterken, diğeri burada başlıyor. Bu iki çizginin birbirine paralel olduğunu bildiğimize göre, tahminen kesişen doğrularla ilgili bir şey olacak. Ya da diğer bir ihtimal, üçgenlerle ilgili bir çözüm vardır. Peki, buradaki iki açı düşey mi, düşey açı mı diye sorabilirsiniz. Çok dikkatli olmamız lazım çünkü bakın, düşey açı değiller. Bir kere bu, aynı doğru değil. AB doğrusu, buradaki CE doğrusuna paralel. Bu doğru ise bu tarafa doğru eğilmiş, kırılmış. Yani böyle bir varsayımda bulunamayız. Bu bizi çözüme götürür mü, götürmez mi bilmiyorum ama CE ve AB'nin bu iki doğrunun paralel olduğunu daha görünür bir hale getirelim. Bu doğruyu böyle aşağı çekelim. Bunu da şöyle kır doğru devam ettirelim. Böylece paralel doğrular oldukları belli olsun. Buradaki BC doğru parçası da, hatta devam ettirecek olursak BC doğrusu da diyebiliriz. Devam ettirelim ve D'yi de geçelim. BC doğrusu bu iki paralel doğruyu kesen bir doğruymuş. Açık bir şekilde kesişiyorlar. Buradaki açı 4x'e, dolayısıyla buradaki açı 4x'in paralellik ve kesişmeden dolayı karşı durumlu açısı da olmalı. Burada yapacağımız işin yarısı, belki daha da fazlası, paralel ve kesişen doğruları görmemizden, doğru görmemizden geçiyor. Burası kesen doğrumuz, bunlar da paralel doğrular. Bu birinci paralel doğru, bu da diğeri. Hatta bu noktadan sonra çizimdeki diğer şeyleri bile çıkarabilirsiniz. Buradaki açı 4x'i, kesişim doğrusunun diğer paralel kestiği yerde de karşı durumlu açısı olacaktır. Onu da aynı sarıyla çizelim. Burası da aynı şekilde 4x olacak. Evet, şimdi bu açının ölçüsünün 4x ve bu açının da 2x olduğunu görüyoruz. 
Bunlar komşu bütünler açılar. Bitişik haldeler ve düz bir doğru üzerinde bulunuyorlar. Bütünler açılarının toplamlarının 180 derece olması gerektiğini de biliyoruz, değil mi? İki komşu açıyı birleştirirseniz, bunun gibi bir şekil alıyor. O zaman 4x artı 2x 180'e eşit olacak. Veya doğrudan 6x eşittir 180 de diyebiliriz. Her iki tarafı da 6'ya böldüğümüzde, x'in 30 derece olduğunu bulduk. Ya da şöyle diyelim, buradaki açı 2x olduğu için burası 60 derece olur. Buradaki açı da gördüğünüz gibi 4x. 4 çarpı 30, 120 derece ediyor. Ve soruyu çözdük. Kolaymış değil mi?